प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा प्रत्येक भलो आश आगे क्लस तुम्हारे आलोचना करब पन्न्य सेवा और सेवार बैशिष्ट तरगे शहीद सईद नूर इसलम कलेज आयोजित अनलैन क्लस मुहम्मद रिफतुल इसलम तालुकदार प्रवशक उत्पादन व्यवस्थापना विपणन आजकल अध्याय आलोचना करब से उत्पादन व्यवस्थापना अध्याय पन्न्य सेवा एवं सेवार बैशिष्ट अच्छा तो प्रथम आलोचन जाब पन्न्य पन्न्य की, की देखी तेलो पन्न्य दृश्यमान होते आरोप पन्न्य की दृश्यमान होते पन्न्य हे एम कि जाता प्रयोजन और अभाव मेटान बजारे जापित है तक पन्न्य पन्न्य क्रेतार समस्या समाधान कर पन्न्य दृश्यमान होते अदृश्यमान होते क्रेतार मनोज आकर्षण कर एम जा पन्न्य मत कर दीब से भुक्तार प्रयोजन और अभाव मेटा एम जाजारे उपस्थापित है से सेवा सेवा की होते सेवा शुदुम्री अदृश्यमान ही सेवा देखी सेवा की अस्पर्शन जापर्श करा जाए ना एवं हमसे सेवा ये जस्ट अनुभव करा जाए हाँ तर हे सेवा प्रयोजन और अभाव मेटा सेवा मालिकाना हस्तान्तरित है ना जो सेवा दाता तरह कि सेवा विच्छिन्न करा जाए ना इटा मानविक और जान्रिक प्रचेषार साथ जड़ित अच्छा तो हे कि आलोचना कर चो देखा जाए ना सेवा के अनुभव करा जाए शुद्ध सेवा अदृश्यमानता एक कारण बला हे सेवा कनार आगे से अनुभव करा जाए ना स्पर्श अनुभव करा जाए ना कि सेवा जो आप क्रय करी तरह से अनुभव करते सेवा आसते सेवार तरपे कि सेवार सुविधा नीते सेवा कनार पर यह अर्थे बोलते कि सेवा की अदृश्यमान उदाहरण दी विमान भ्रमण विमान कर विमान जो भ्रमण करब तक ही बुझे पर विमान कर सेवा कैमन तेम कि बस कर सेवा कैमन से बस भ्रमण पूर्वे बुझते पर जी बस भ्रमण करी तक ही अनुभव करतेब जो बस कर सेवा कैमन अर्थे कि बला है कि अदृश्यमान सेम होते कि चिकित्सा सेवा चिकित्सक सेवा से अनुभव करी अदृश्यमान चिकित्सा नार पर ही बुझते आज शिक्षा एक शिक्षक शिक्षकता की एक स्टूडेंट जो क्लस बसे क्लस शुने तक ही कनुभव करते क्योंकि बसा थे क्योंकि से क्लसर जे सेवा क्लस शेखा से बसा थे से अनुभव करते क्लस एस ही करते अर्थे क्या बोला जाए सेवा ग्रहण के पर सेवा के कि अनुभव करा जाए सेवार स्वाद ना जाए अर्थे कि सेवा अदृश्यमानता अदृश्यमान तपर हे कि द्वित जो आलोचना करब से कि अविच्छिन्नता सेवा क्यों अविच्छिन्न सेवा के क्यों जाए विच्छिन्न करा जाए ना जेमन सेवा दाता जो सेवा दिवे तरह के क्योंकि सेवा के क्यों आलदा करा जाए ना से अर्थे कि सेवा अविच्छिन्न बला है जेमी एक चिकित्सक होते करोना भाइर समय अनेक चिकित्सक देखते कि असुस्थ हो जाए बसाय आइसोलेशने आ गृहिणी वाइफ अथवा कि तरह ऐले शिक्षार्थी ऐले से क्योंकि हस्पिटाले गए चिकित्सा दीते एक्चुअलि की जो चिकित्सक ताके हस्पिटाले गए चिकित्सा प्रदान करते फले 
সেবা যে দিবে বা সেবা দাতা তার কাছ থেকে কিন্তু সেবাকে আলাদা করে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না তেমনি ভাবে একটা শিক্ষকের সেবা হতে পারে একজন শিক্ষকও কিন্তু সেম সে প্রতিষ্ঠানে এসে বা অথবা সে কি অনলাইনে এসে তাকে কি করতে হবে ক্লাস চালু করতে হবে তার পরিবর্তে কিন্তু অন্য কাউকে দিয়ে সেই ক্লাসটাকে মেনটেন করা যাবে না তেমনি ভাবে কি আইন যে আইনজীবী আছে তার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম উদাহরণ তাহলে কি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে সেবাকে কি করা যায় না বিচ্ছিন্ন করা যায় না সেবাদাতার কাছ থেকে আচ্ছা তারপরে আমরা থার্ড যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি সেবার বৈসাদৃশ্যতা বাকি সেবার পরিবর্তনশীলতা সেবা কিন্তু সব সময়ই পরিবর্তনশীল সেবা বৈসাদৃশ্য ভিন্ন 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 হয় একই রকমে আমরা এক রকম যে সেবা পাবো আমরা সব সময় তা কিন্তু না যেমন একটা আমরা যদি একটা রেস্টুরেন্টের কথাই বলি আমরা যে রেস্টুরেন্টে সবসময় খেতে যাই দেখবো যে সব প্রতিদিনই বা সবসময় কিন্তু সেই রেস্টুরেন্টের সেবা কিন্তু সমান হবে না হুম আমরা হয়তো বা একটা সময় ফার্স্ট লাইফে আমরা ফার্স্ট যদি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে যদি আমরা স্বাদ পাই মানে করি যে রেস্টুরেন্টে খাবার খুব ভালো উন্নত কিন্তু পরবর্তীতে যে আমরা সপ্তাহ কানে পরে যদি আবার সেখানে যাই সেই খাবারটা কিন্তু সেম নাও হইতে পারে হ্যাঁ বা একই রকম হবে না অ্যাকচুয়ালি ফল এই অর্থে কি সেবা বৈসাদৃশ্য তেমনিভাবে হইতে পারে একটা ব্যাংকে আমরা একটা নিয়মিত একটা ব্যাংকে যাই সেই ব্যাংকে যদি আমরা দেখি প্রত্যক্ষ করি তাহলে কিন্তু প্রতি সবসময় কিন্তু সেই ব্যাংকের সেবা কিন্তু সমান হবে না কারণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এক এক সময় এক এক ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকে ফলে আমরা সবসময় একই ধরনের সেবা ব্যাংক থেকে কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না সেই অর্থে কিন্তু সেবা বৈসাদৃশ্য তেমনি ভাবে হইতে পারে বিউটি পার্লার যে রেগুলার যে বিউটি পার্লার যায় সেই বিউটি পার্লারের সাজটা সবসময় যে তার মনোপুত হবে একজন ভোক্তার সেটাও কিন্তু না তেমনি ভাবে একটা সেলুনের সেবাও কিন্তু সেম আমরা বলতে পারি যে সেলুনে সবসময় কিন্তু চুলের কাট কিন্তু একই রকম নাও হইতে পারে সেই অর্থে কিন্তু সেবা পরিবর্তনশীল বাকি বৈসাদৃশ্য হ্যাঁ তাহলে এই অর্থে আমরা কি বলতে পারি সেবা পরিবর্তনশীল বা বৈসাদৃশ্য সেবা সবসময় সমান হবে না সেবা এক এক সময় এক এক রকম হবে এই জন্যই বলা হচ্ছে কি পরিবর্তনশীল বাকি বৈসাদৃশ্য তারপরে আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে কি সেবা নশ্বর বাকি সেবা পচনশীল সেবা কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে পচে যায় আমরা কিন্তু শুরুতে কিন্তু আমি একটা বিষয় বলবেন যে দৃশ্যমান পণ্য কিন্তু পচে যায় না সেটাকে কি সংরক্ষণ করে রাখা যায় কোল্ড স্টোরেজে রাখা যায় বা কোথাও গুদামজাত করে রাখা যায় কিন্তু অদৃশ্যমান যেটা যেটাকে আমরা বলি যে সেবা সেবা কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবেই পচে যায় এখন এটা কিভাবে সেটা তাৎক্ষণিকভাবে পচে যায় সেটা আমরা যদি কোনো ট্রেনের টিকিট কেটে আমরা ট্রেনটা যদি মিস করে ফেলি তাহলে কিন্তু ওই ওই যে আমি টিকিটটা সেটা কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে অকেজু হয়ে যায় তাই নয় কি আচ্ছা তারপর একজন চিকিৎসক এই যে করোনার সময়ে বা মহামারীর সময়ে চিকিৎসকরা মারা যাচ্ছে যে চিকিৎসক মারা যাচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু তার চিকিৎসা সেবাটাও কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে যে মারা যাচ্ছে তাকে দিয়ে কিন্তু আর কোনো দিন আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না সে আমাদেরকে আর চিকিৎসা করবে একজন শিক্ষক হইতে পারে একজন শিক্ষক যদি মারা যায় তাহলে কিন্তু তার কাছ থেকে ওই শিক্ষকের কাছ থেকে কিন্তু আমরা সেই শিক্ষকতার যে আমরা যে শিক্ষা আর নিতে পারবো না হুম সেই অর্থে কিন্তু সেবা পচনশীল তাৎক্ষণিকভাবেই কি সেবা পচে যায় তারপরে আমরা এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে যেমন দেখা যায় যে আমরা পর্যটন কক্সবাজারে এই শীত মৌসুমে যে পর্যটনের যে এত ভিড় কিন্তু গ্রীষ্ম এই বর্ষা সিজনে কিন্তু সেই হোটেল মোটেলগুলোতে কিন্তু এত ব্যস্ততা নাই এত ভিড় নাই ফলে ওই সময়ের যে পরে থাকার যে সময়টা সেটা কিন্তু আমরা পরবর্তী সময়ে কিন্তু সেটাকে ব্যবহার করতে পারবো না সেটা কি তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে সেটা কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটাকে সংরক্ষণ করে রাখা যাচ্ছে না সেই সময়টা তো সেই অর্থেও কিন্তু সেবা নশ্বর সেবা পচনশীল আচ্ছা তাহলে আমরা আমরা বুঝলাম তাহলে এছাড়া হইতে পারে কোন একটা সিনেমা হলের কালি আসন যে তিনটার একটা কোন একটা তিনটার শু হইল তিনটার শুতে দেখা যাচ্ছে যে দশটা আসনেই কালি তাহলে তিনটার শুধ দশটা আসনেই কিন্তু ওই সময়ের জন্য পথে যাওয়া সেটা কিন্তু পরবর্তী সময়ে আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না পরবর্তী সময়ে যেটা হবে যেটা পরবর্তী আরেকটা শুতে কিন্তু ওই সুর যে খালি আসন সেটা কিন্তু শেষ তাৎক্ষণিকভাবেই সেটা কিন্তু ইয়া হয়ে গেল সেটা কিন্তু আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না তেমনিভাবে হইতে পারে বাসের খালি আসন 
ছয়টা সময় যদি আমরা যদি বলি যে এখন যে সময়টা সেই সময় হয়তো কিছুক্ষণ পরে ঢাকা ময়মসিং এ কোনো ট্রেন হইতে পারে সেখানে ট্রেনে দেখা যাচ্ছে অনেক সিট খালি হ্যাঁ তাহলে ওই সময়ের জন্য যে খালি সিট গুলো কিন্তু পচে গেল সেটা কিন্তু আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না পরবর্তী হয়তো অন্য শিডিউলে সেটা ব্যবহার করা যাবে কিন্তু এই সময়ের জন্য খালি আসনগুলো কিন্তু পচে যাওয়া এই অর্থে কিন্তু সেবা নশ্য বা পচনশীল আচ্ছা তারপরে আমরা যেটা আলোচনা করব সেখানে যাব নতুন আরেকটা বিষয় একটু আমরা এই অধ্যায়ে আমাদের একটা আরেকটা নতুন বিষয় আছে সেটা হচ্ছে কাস্টমাইজেশন বা ক্রেতা কেন্দ্রিকতা তাহলে আমরা ওইটা একটু দেখব এটা একটু কি আমরা একটু ওইটা দেখিনি কাস্টমাইজেশন प्रयोजन अभाव के केंद्र कर प्रयोजन अनुजाई विक्रेता मत कर बजारे पन्न्य उपस्थापन कर भुक्त प्रयोजन अनुजाई से कस्टमाइजेशन भुक्तार चाहिदा कि रुचि की तर आय की क्रय क्षमता की सेटर ऊपर भित्ति क्योंकि बजारे पन्न्य जो विपणन है बला है कि कस्टमाइजेशन शुरूमे जो देखी को जूतार शुरूमे जाए क्योंकि देखो जो एक कस्टमर एक क्रेतार आय क्रय क्षमतार मध्य क সবগুলো জুতার দাম এখানে কি নির্ধারণ করা এবং এক একটা জুতার ডিজাইনও কিন্তু এক এক রকম কারণ এক একজনের রুচি এক এক রকম এক একজনের পছন্দ এক এক রকম এই জন্য কি ডিজাইনগুলো কিন্তু হরেক রকমের হয়ে থাকে এবং সেটার দামও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় কারণ এক একজন কাস্টমার বা এক একজন ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা কিন্তু এক এক রকম হম তাই আমরা দেখি যে তিনশো টাকা থেকে শুরু করে একশো টাকা থেকে শুরু করে একেবারে দশ হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত দামের জুতা এবং কি পনেরোশো এক হাজার ধরনের জুতার ডিজাইন এই অর্থে এই জন্য কি আমরা এই জন্য আমরা এটাকে আমরা বলতে পারি যে কাস্টমাইজেশন বা ক্রেতা কেন্দ্রিকতা কারণ ক্রেতারকে কেন্দ্র করেই বাজারে কি করা হয় পণ্য দ্রব্য এগুলো কি উপস্থাপন করা হয় এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি কাস্টমাইজেশন তাহলে আমরা এই অধ্যায়ে কাস্টমাইজেশনটা আমরা একটু ভালোভাবে দেখব আর পরবর্তী সময়ে আমরা নতুন আরেকটা অধ্যায়ে যাব এই অধ্যায়ে আমাদের আমি যে বিষয়গুলো তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম সেই বিষয়গুলো আমাদের আমরা বাসায় দেখব ভালোভাবে চর্চা করব বারবার এবং আমি তোমাদেরকে সবসময় চেষ্টা করি উদাহরণ দিতে বেশি বেশি কারণ যেহেতু আমাদের সৃজনশীল আমাদের এখন সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে আমাদের পরীক্ষাগুলো হয় কারণ সেগুলো কিন্তু এক একটা করে স্টোরি থাকে ফলে কিন্তু স্টোরি ভিত্তিক আলোচনাটাই হচ্ছে আমাদের আমার আমার ক্লাসে মূলত মূল বিষয় তারপরে আমরা নতুন একটা অধ্যায় নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব আজকে এ পর্যন্তই সবাই অনেক অনেক ভালো থাকো আর সবাই ঘরে থাকো স্টে হোম স্টেসে সো আমরা বাসায় বসে অনলাইনে এই ক্লাসগুলো প্রত্যেকেই দেখব আশা করি প্রত্যেকেই অনেক অনেক ভালো থাকবে সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ